നമസ്കാരം ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനെ പറ്റിയാണ് ബ്ലെൻഡറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ഐക്കണും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഓരോ പാനലോ ഓപ്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം ചുരുക്കിയെന്ന് പറയാനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് പാനൽസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാനൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ബ്ലെൻഡറിലെ പാനൽ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അതിനെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനലിനെ പറയുന്ന പേര് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാനൽ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ബ്ലെൻഡറിലെ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ ഒരു പാനലിൽ വിവിധ ഓപ്ഷനുകളിലായിട്ട് ഓരോ ഐക്കണും ഓരോ ഓരോന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാനലിനെ പറ്റി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറയാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാനലിൽ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിലെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ലൈറ്റ് മെഷ് ക്യാമറ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാവും ഇപ്പോൾ ക്യാമറേൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനെന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാമറേനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളുടെ ക്യാമറ ക്യാമറേനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ ചിത്രം കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്യാമറേൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറ്റും ഏത് തരം ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൈറ്റിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കിവിടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാനലിൽ കാണിക്കുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു മെഷനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ കാണിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇത്രയും ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെൻഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് റെൻഡർ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് റെൻഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇ വി വെച്ച് റെൻഡർ ചെയ്യണോ അതോ സൈക്കിൾ വെച്ച് റെൻഡർ ചെയ്യണോ അപ്പോൾ ഇ വി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റെൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇ വി റിയൽ ടൈം ഒരു റിയൽ ടൈം റെൻഡർ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇ വി അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ എടുത്തും പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റെൻഡറിങ് എഞ്ചിൻസ് റെൻഡറിങ് എഞ്ചിൻസിന് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും സൈക്കിൾസിലാണ് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വരിക അതുപോലെ നമുക്കിതിൽ സി പി യു വേണോ ജി പി യു വേണോ അതായത് സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെൻഡറിങ് ജി പി യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെൻഡറിങ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ റെൻഡറിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ആണ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആണ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വേൾഡിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ സീൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫയൽ ഒരു ബ്ലെൻഡർ ഫയൽ തന്നെ നമുക്ക് പല സീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സീനുകളെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സീനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് യൂണിറ്റ്സ്
ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക് ആണ് മെട്രിക് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ വരുന്നത് വേൾഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എൻവറോൺമെൻറ്റിനാണ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേൾഡിന് ഒരു മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു എച്ച് ഡി ആർ ഐ എം ഐ എച്ച് ഡി ആർ ഐ എച്ച് ഡി ആർ ഐ ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേൾഡിനെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക എൻവറോൺമെൻറ്റ് ലൈറ്റിങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ വേൾഡിൽ നമുക്ക് വേൾഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ബ്രൈറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ആക്കി നോക്കാം നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക റെൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കീ എഫ് ട്വൽവ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം ഒരു വൈറ്റ് കളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം നമ്മളിവിടെ വേൾഡിൽ വന്നിട്ട് ഈ കളർ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആക്കി അപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ക്യാമറ വ്യൂയിൽ വരാൻ ക്യാമറ വ്യൂയിൽ വരാൻ വ്യൂവിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വ്യൂയിൽ വരാൻ ക്യാമറ വ്യൂ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ പ്രൊസസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റെൻഡറിൽ റെൻഡറിൽ ഇമേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എഫ് ട്വൽവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇമേജിനെ റെൻഡർ ചെയ്ത് റെൻഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് റെൻഡർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റെൻഡർ ചെയ്ത ഇമേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻവറോൺമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കളറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കളറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കളറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു എൻവറോമൽ ടെക്സ്ചർ എൻവറോമൽ ടെക്സ്ചർ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എച്ച് ടി ആർ എം ഐ പിക്ചർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻവറോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു എൻവറോൺമെൻറ്റ് തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ ആദ്യ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ലൊക്കേഷൻ റൊട്ടേഷൻ സ്കെയില് അതുപോലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലണ്ടറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് മോഡിഫയർ അതായത് പല പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനും ബ്ലണ്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ബോക്സിന് നമ്മളൊരു മോഡിഫയർ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡിഫയർ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ എല്ലാ എഡ്ജുകളും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ബെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് മോഡിഫയർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ സർഫസും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പല മോഡിഫയർസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മൂ ടു ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർഡർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിലും പ്രോപ്പർട്ടീസിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് ആണിത് ഏത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഈ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മോഡിഫയറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ ഒബ്ജക്റ്റിനെ തിരിച്ച് പഴയ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്ക
ഇതിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് കൊളീഷൻ ക്ലോത്ത് അതായത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഓപ്ഷൻസാണ് ഈ ഫിസിക്സിൽ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പല തരത്തിൽ കൺസ്ട്രൈൻ ചെയ്യാം കൺസ്ട്രൈൻ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ അത് ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യൂ ഈ ഒരു മെഷനെ ഈ ഒരു ക്യൂബിനെ നമുക്ക് ക്യാമറേൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതുപോലെ മറ്റ് പല ഓപ്ഷൻസിനും കോപ്പി ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ പല ഓപ്ഷൻസിനും ഇവിടെ കോപ്പി ലൊക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ മെഷ് ഇതിൽ മെഷ് ഇപ്പോൾ ക്യൂബ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ മെഷേ ഉള്ളൂ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു മെഷ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ത്രീ ഡി കർസറിനെ പറ്റി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ത്രീ ഡി കർസർ മൂവ് ചെയ്യും എവിടെയാണോ ത്രീ ഡി കർസർ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷ് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മെഷ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാണ് മെഷിൽ ഒരു മങ്കി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതൊരു ക്യൂബാണ് ഇത് ക്യൂബ് ആകാൻ കാരണം ഇവിടെ ഈ മെഷിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇത് ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ സൂസാൻ എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സൂസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മങ്കീൻ്റെ പേരാണ് സൂസാൻ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബ് ഒരു സൂസാനായിട്ട് മാറും അതിന് വേറെ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ പ്ലെയിനായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ മെഷിനെ നമുക്ക് പല ഷേപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള മെഷ് ഡാറ്റയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ മെഷിനിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് എഡിറ്റ് മോഡിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെർട്ടക്സുകൾ നമുക്ക് കുറേ വെർട്ടക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വെർട്ടക്സിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലുള്ള ഓപ്ഷൻസാണ് ഇതിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഇതിന് മെഷ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുക ഒബ്ജക്റ്റ് ഡാറ്റ മെഷ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ബ്ലണ്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് കൂടി നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേര് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏന്ന് പേര് കൊടുത്തു നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കളർ മാറ്റാൻ ഇവിടെ ബേസ് കളറിൽ വന്നിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ ചേഞ്ച് ചെയ്യണതനുസരിച്ച് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിൽ ചേഞ്ച് വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കളറല്ല നമുക്കൊരു ടെക്സ്ചറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പല ടെക്സ്ചറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമേജ് ടെക്സ്ചർ വേ ടെക്സ്ചർ അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇമേജ് ടെക്സ്ചർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇമേജിൻ്റെ അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു വുഡാണെങ്കിൽ വുഡിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പലതരം ടെക്സ്ചേഴ്സ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജൊക്കെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷന് ടെക്സ്ചർ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടെക്സ്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ടെക്സ്ചറിന് പലതരത്തിൽ കളർ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ബ്ലണ്ടർ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ
ഈ ഒരു കളക്ഷൻ ഈ ഒരു കളക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ കളക്ഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന സീനിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഈ ഒരു കളക്ഷനിൽ പെടും നമുക്ക് പുതിയ കളക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ പുതിയ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആ കളക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പല പല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈനിങ് ഹാള് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുത് ആ ബ്ലണ്ടറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളും അത് ചെയറും അതിൽ പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ ആ ടേബിളിലുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡൈനിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നായിട്ട് ഒരു കളക്ഷൻ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവിസിബിൾ ആക്കാനും പറ്റും വിസിബിൾ ആക്കാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ കളക്ഷനിൽ ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു കളക്ഷനിലുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിന് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടി നമുക്ക് ഈ കളക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇതിന് രണ്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എം പ്രസ് ചെയ്താൽ കളക്ഷൻ ന്യൂ കളക്ഷൻ കളക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഈ ഒരു കളക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എം എന്ന് പറഞ്ഞ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക എം എന്ന് പറഞ്ഞ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എത്ര കളക്ഷൻ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഏത് കളക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കളക്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കളക്ഷനിലേക്ക് ഞാനത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇതിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഐ ഐക്കൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒന്നായിട്ട് ആ കളക്ഷൻ്റെ മുഴുവൻ വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കളക്ഷനിൽ ഒന്നുമില്ല കളക്ഷൻ മുഴുവൻ ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ആ കളക്ഷൻ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രണ്ട് പാനലിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അടിയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിനെ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഇതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊന്തിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആനിമേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് തൽക്കാലം അപ്പം നമ്മൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് താന്ന് തന്നെ കിടക്കട്ട നമ്മൾ മെയിൻ വർക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഈ ത്രീ ഡി വർക്ക് സ്പേസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഐക്കൺ കണ്ടില്ല ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്ക് സ്പേസും കാണാൻ പറ്റും ജനറലായിട്ടുള്ള വർക്ക് സ്പേസാണ് ഈ പറയുന്ന ത്രീ ഡി വി പോർട്ട് ഇമേജ് എഡിറ്റർ യു വി എഡിറ്റർ അങ്ങനെ പറയുന്ന പല ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ ഡി വി പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്ന വലിയ ബോക്സിലുള്ളത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഇത് ഔട്ടർ ലൈനറാണ് ഔട്ടർ ലൈനർ ഔട്ടർ ലൈനറിൽ ഔട്ടർ ലൈനറിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഐക്കൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഐക്കൺ ഈ ഐക്കൺ ഔട്ടർ ലൈനറിൻ്റെ ഐക്കൺ ആണ് ഔട്ടർ ലൈനർ എന്നാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു പാനലിലെ പറയുന്ന പേര് ഔട്ടർ ലൈനർ എന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ വർക്ക് സ്പേസിലും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു വ്യൂ പോർട്ട് അതായത് ഇത് ത്രീ ഡി വ്യൂ പോർട്ട് അതുപോലെ പല പാനലുകളും നമുക്ക് ഓരോ വർക്ക് ഫ്ലോ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഓരോന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞാൽ ബ്ലെൻഡറിൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഓരോ വർക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർക്ക് ഫ്ലോ ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡല
അതുപോലെ മോഡലിങ്ങിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റ് മോഡായിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ പല മോഡുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ഈ ത്രീ ഡി വ്യൂ പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മോഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എഡിറ്റ് മോഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്കൾട്ട് മോഡ് വെർട്ടസ് മോഡ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ വഴിയെ നോക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സ്കൾപ്റ്റിങ് സ്കൾപ്റ്റിങ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്കൾപ്റ്റിങ് പറഞ്ഞാൽ ശില്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് സ്കൾപ്റ്റിങ് സ്കൾപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾസാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക സ്കൾപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു വർക്ക് സ്പേസിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മളെ ത്രീ ഡി വ്യൂ പോർട്ടിൽ വരിക എന്നിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡ് മാറ്റിയിട്ട് സ്കൾപ്റ്റ് മോഡാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ സ്കൾപ്റ്റ് മോഡിൽ എത്താൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് യു വി എഡിറ്റിങ് നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ വേണോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ എഡിറ്റ് മോഡിലാണ് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിലാക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ യു വി എഡിറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ടെക്സ്ചർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്ചറിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ എഡിറ്റിങ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്യൂബിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യൂബിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് മോഡിൽ വന്നുള്ള ആ ക്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നമുക്കിവിടെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഓരോ ഓരോ സൈഡിലും ഏത് ടെക്സ്ചർ വേണമെന്ന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണുള്ള അതിനുള്ള വർക്ക് സ്പേസാണ് യു വി എഡിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ടെക്സ്ചർ പെയിൻറ്റിങ് ടെക്സ്ചറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എടുത്തു പുതിയ ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താണ്ട് നമുക്ക് അത് മെറ്റീരിയലിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടെക്സ്ചർ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഷെയ്ഡിങ് ഷെയ്ഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടൊരു എൻവറോൺമെൻറ്റ് ടെക്സ്ചർ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് മോഡിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് ഷെയ്ഡിങ് മോഡിൽ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് സ്പേസാണിത് നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ചും മെറ്റീരിയൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇതാണ് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസും അതുപോലെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് സ്പേസാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഷെയ്ഡർ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാനലിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആനിമേഷൻ ആനിമേഷനിൽ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഡോപ്പ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ക്യാമറ ക്യാമറ വ്യൂവും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ അത് ഇവിടെയും ഇവിടെ ത്രീ ഡി വ്യൂ പോർട്ടിലും ഇവിടെയും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്യാമറയിൽ എന്ത് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനം കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റെൻഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറേൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് അതായിരിക്കും റെൻഡർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ക്യാമറ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ക്യാമറ വ്യൂവിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ പ്രസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ്
ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ടോൾ ബാറിൽ ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു പാൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് പ്രസ് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഐറ്റം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം പാനലെന്നും പറയാം അതിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ടൂളാണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ ടൂളിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ ടൂള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളെ വ്യൂ നമ്മളെ ത്രീ ഡി വ്യൂ ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്കിവിടെ പറ്റും നമ്മളത് കൂട്ടും കുറയ്ക്കും തോറും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിസിബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുന്ന നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ക്യാമറ വ്യൂയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സീറോ പ്രസ് ഇത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാമറ വ്യൂ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ത്രീ ഡി ലോക്ക് ക്യാമറ ടു വ്യൂ നമുക്ക് വ്യൂ വ്യൂ ലോക്ക് ചെയ്യാം ഈ നമുക്ക് സീനിലിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ക്യാമറയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് ലോക്ക് ക്യാമറ ടു വ്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വ്യൂ തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ക്യാമറയും നമ്മളെ മൗസിനൊപ്പം തിരിയും നമ്മൾ പാൻ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയും അത് വരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മളെ ക്യാമറ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക് ക്യാമറ ടു വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ വ്യൂ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാമറ വ്യൂ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ഇതാണ് കൺട്രോൾ ആൾട്ട് സീറോ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഏത് വ്യൂവിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ വ്യൂ ക്യാമറ വ്യൂ ആയിട്ട് മാറും ആ വ്യൂ ക്യാമറ വ്യൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കീ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് സീറോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ത്രീ ഡി കർസറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ത്രീ ഡി കർസർ സാധാരണ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വേൾഡ് ഒറിജിനൽ ത്രീ ഡി കർസർ വേൾഡ് ഒറിജിനലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഷിഫ്റ്റും എസും പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു മെനു വന്നു ഈ മെനു എന്ന് പറയാം പൈ മെനു എന്നാണ് പറയാം ഈ മെനുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എസ് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് മൗസ് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് റിലീസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ വർക്ക് ആകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർസർ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു മങ്കിൻ്റെ തലേമലാണ് നിൽക്കുന്നത് കർസർ ടു വേൾഡ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സും എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യണ അതുപോലെ ആ സെഡ് ആക്സിസും കൂടി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യണ ആ ഒരു സീറോ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർസർ ടു വേൾഡ് ഒറിജിൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ മോസ് പോയിൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ത്രീ ഡി കർസർ ഇവിടെ വേൾഡ് ഒറിജിനൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡി കർസറിന് നമുക്കിവിടെ ഈ എൻ പാനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എക്സ് ആക്സിസിൽ ത്രീ ഡി കർസർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ വൈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിൽ സെഡിലാണെങ്കിൽ സെഡിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി കർസറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ത്രീ ഡി കർസറിനെ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി നമ്മളൊരു മെഷ് ആഡ് ചെയ്യണ ആഡ് മെഷ് ക്യൂബ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു മെഷ് ആഡ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ ഇത്രയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലൊന്നും അധികമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എഡിറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ എനിക്ക് പ്രസ് ചെ
നമുക്ക് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ട് സെലക്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി കർസർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ത്രീ ഡി മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയില് എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു കഴിയാണ് പ്രീവിയസ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വ്യൂവിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബാർ പോലുള്ള ഈ ഒരു മെനു ബാറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൂൾ ബാർ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടിക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടി അതുപോലെ സൈഡ് ബാർ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പാനലിന് സൈഡ് ബാർ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എൻ ആണ് അതിപ്പോൾ വിസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അൺ ടിക്ക് ആണ് അതുപോലെ പല ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യൂ പോയിന്റ് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് ടോപ്പ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് നമ്പർ പാടില്ല ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അധികം പറയണില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയില് ഈ മൂന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഗ്ലോബൽ എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസ് ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ എക്സ് വൈ സി പൊസിഷൻ അതായത് എക്സ് ഇങ്ങനെ വൈ ഇങ്ങനെ സെഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ലോക്കൽ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും നേരെ അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ കർസറിനെ നമ്മളൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രീ ഡി കർസറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജിസ്മ മൂ മൂവ് ആയത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് മൂവ് ആയത് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കർസർ ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് കർസർ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഞാനൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കർസർ മാറ്റിയിട്ട് ലോക്കൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ടൂൾ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഓറിയൻറ്റേഷനിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇപ്പം അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു ആക്സിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ആക്സിസ് വരുന്നത് വ്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് വ്യൂവിലാണോ കാണുന്നത് ആ വ്യൂവിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ആവുകയും സ്കെയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വ്യൂവിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത്രയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നുള്ളത് പിവട്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോം പിവട്ട് പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വരുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ കി പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണ അനുസരിച്ച് ഇത് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിനെ ത്രീ ഡി കർസറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോം പിവട്ട് പോയിൻ്റിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ ത്രീ ഡി കർസർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ
പിവട്ട് പിവട്ട് പോയിന്റ് സാധാരണ അതുണ്ടാകുന്നത് മീഡിയൻ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മീഡിയം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് സെലക്ഷൻ മാറ്റി നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുക അപ്പം അത്രയാണ് പിവട്ട് പോയിന്റിൽ പിവട്ട് പോയിന്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ വരുകയാണ് ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് സ്നാപ്പ് ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്നാപ്പ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഗ്രിഡ് ലേഔട്ടിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനപ്പോൾ ജി പ്രസ് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജി പ്രസ് ചെയ്തു എക്സ് ആക്സിസ് പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓരോ ചാട്ടവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഓരോ മീറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം അത് മൂവ് ആവുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെ മൂ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഓടി എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർട്ടക്സും എഡ്ജും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്നാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടക്സ് എഡ്ജ് എന്നുള്ള സ്നാപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സ്നാപ്പ് സാധാരണ അതാണ് എടുക്കട്ടെ സ്നാപ്പ് ഓഫായി ഓഫായി എടുക്കട്ടെ പിന്നെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷണൽ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എഡിറ്റ് മോഡിൽ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് മോഡിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും വെർട്ടക്സ് പോരാ ഒരു കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മങ്കീനെ സെലക്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ മങ്കീനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് മോഡിൽ വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷണൽ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ആക്കി ഇതിൽ പ്രൊപ്പോഷണൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് സ്ഫിയർ റൂട്ട് ഷാർപ്പ് ലീനിയർ കോൺസ്റ്റർ വേണ്ട ഇത് മൂ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്മൂത്താണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു വെർട്ടക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള അത് വേണ്ട ഇവിടെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വെർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് അതിനെ അതിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെർട്ടക്സുകളും സ്മൂത്തായിട്ട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ നെയ്ബറിങ് വെർട്ടക്സുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് സ്മൂത്തിലെ ഓപ്ഷൻ സ്മൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെർട്ടക്സും അതിനായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിലേഷനിലായിരിക്കും അത് മൂവ് ആവുക അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ എഡിറ്റിംഗ് ഇത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് മോഡിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളു ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇത് വ്യൂ പോർട്ട് വ്യൂ ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇതിൽ ഇതിലെന്ത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷുകളെ വിസിബിൾ ആക്കണോ സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കണോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസിനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് വിസിബിലിറ്റി ആണ് സെലക്റ്റബിലിറ്റി ആണ് ഇത് വിസിബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു മെഷുകളെല്ലാം എല്ലാം ഇപ
അതുപോലെ ബ്ലെൻഡറിൽ വേണ്ട എല്ലാ ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ക്യാമറ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ലൈറ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ആയി ലൈറ്റിനെ ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ലൈറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ മൂവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഷോ ജിസ്മോ അതായത് ജിസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഈ നമ്മൾ മൂട്ടോൾ എടുത്താണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനാണ് ജിസ്മോ എന്ന് പറയുക അത് മൂവ് ജിസ്മോ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ജിസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റൊട്ടേറ്റ് ജിസ്മോ സ്കെയിലിൻ്റെ ജിസ്മോ ആണിത് സ്കെയിൽ ജിസ്മോ ഇത് മൂന്നും കൂടിയതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ജിസ്മോ കാണൂല അങ്ങനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ മൂട്ടോൾ എടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ജിസ്മോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വ്യൂ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഗ്ലോബലാക്കാം ഗ്ലോബലാക്കി നമുക്ക് ലോക്കലാക്കണമെങ്കിൽ ലോക്കലാക്കാം അതിനനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ ഓക്കെ അതാണ് ജിസ്മോ നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്ലോബലിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ജിസ്മോ 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 അതുപോലെ മൂന്ന് വേണോ റൊട്ടേറ്റിനാണോ അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തൽക്കാലം അത് ഓഫാക്കാം പിന്നെ വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഓവർലൈസ് ഓവർലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഡി കർസർ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി കർസർ നമുക്ക് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡി കർസർ വേണമെങ്കിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഓവർലൈസിൽ വരുന്നത് ത്രീ ഡി കർസർ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡി കർസറിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൽ ത്രീ ഡി കർസർ ഒരുപാട് ഉപയോഗമുള്ളൊരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി തന്നെ ഇടുക പിന്നെ കാണുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫോ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫോ നമ്മൾ അണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇൻവിസിബിൾ ആയത് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ സീന് അങ്ങനെ ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫോൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതായത് നമ്മൾ വ്യൂവിൽ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര വെർട്ടീസ് ഉണ്ട് എത്ര അഡ്ജ് ഉണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുക എന്നല്ലാതെ അത് ഓൺ ആക്കിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അനോട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടിക്ക് ഓൺ ആക്കിയിടുക അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിടുക അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ സീനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ സീൻ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഒരു സീനാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് നമുക്ക് പുതിയൊരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പുതിയ സീന് ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സീൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സീനിൽ നമുക്കൊരു ആഡ് ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനൊന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു യു വി സ്കെയറിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്മൂത്താക്കാൻ പറ്റും അതിനൊന്ന് ജി സെഡ് കുറച്ച് പൊന്തിച്ച് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫയലിൽ മൂന്ന് സീനുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് സീന് അതുപോലെ ഞാനിതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു സീന് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ മൂന്നാമത്തെ സീന് സീൻ ടു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യൂ സീൻ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബ്ലെൻഡർ ഫയൽ തന്നെ പല സീനുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സീൻ ക്രിയേഷൻ അതായത് ഓരോ സീനിലും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ
നമുക്കിപ്പോൾ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആക്കണ്ട വിസിബിൾ ആക്കുന്നില്ല അതുപോലെ മങ്കിയും വിസിബിൾ ആക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വ്യൂ ലെയറാണ് ഇനി പുതിയൊരു വ്യൂ ലെയർ ഉണ്ടാക്കി ന്യൂ കൊടുത്തു ഇതിലെല്ലാ എല്ലാ മെഷസും ലൈറ്റും എല്ലാം വിസിബിളാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കിയ ലെയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വ്യൂ ലെയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കിയ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അവിടെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അങ്ങനെ ഓരോ വിസിബിലിറ്റിയും റണ്ടറിങ് റണ്ടറിങ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വ്യൂ ലെയർ നമുക്ക് ഓരോ സീനിൽ സെപ്പറേറ്റ് വ്യൂ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിലീറ്റ് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സീനും ഒരു ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത്രയാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യൂ വ്യൂ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിഷ്വൽ സ്റ്റൈൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് ആണ് വ്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷ്വൽ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആരോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന് കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പല ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് പറഞ്ഞാൽ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ വ്യൂ പോർട്ടിൽ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതായത് സോളിഡ് മോഡിലാണുള്ളത് സോളിഡ് മോഡിൽ മാറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ആരോ കി പ്രസ് ചെയ്താൽ മാറ്റ് ക്യാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാറ്റ് ക്യാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ വിഷ്വൽ ഫീലിങ് നമുക്ക് വ്യൂ പോർട്ടിൽ കിട്ടും ഇതിനനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ റണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് അതുപോലെ നമുക്ക് പലതരം വിഷ്വൽ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് ഇത് എക്സ്റേ മോഡാണ് ഇത് വയർ ഫ്രെയിം മോഡാണ് ഇത് ഷെയ്ഡിങ് മോഡാണ് ഇത് ലുക്ക്ഡ് ലുക്ക്ഡ് മോഡാണ് ഇത് റണ്ടേഡ് മോഡാണ് ഇത്രയും വിഷ്വൽ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ബ്ലെൻഡറിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈ മെനു ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പൈ മെനു ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പൈ മെനു പറയുമ്പോൾ സെഡ് കീ എന്നാണ് സെഡ് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് വയർ ഫ്രെയിം റണ്ടേഡ് സോളിഡ് സോളിഡിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വയർ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും നോക്കാം വയർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ നേരെ മൗസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സെഡ് കീ റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ വിഷ്വൽ സ്റ്റൈൽ വയർ ഫ്രെയിം ആയി അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇൻസൈഡ് ടു ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് വയർ ഫ്രെയിം മോഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് ഷെയ്ഡിങ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ലുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡാണ് ലുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ മെറ്റീരിയലൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡാണ് ലുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡ് ഇതിൽ പല സീനുകൾ നമുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ലുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റണ്ടേഡ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റണ്ടേഡ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വേൾഡിൽ ആ കളറ് മാറ്റിയേക്കാം ഇത് റീസെറ്റ് റീസെറ്റ് ഇട്ട് ഡിഫോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് ഓ ഒറ്റ ഡാർക്കായി കുറച്ച് ഇതായി ഓക്കെ ഏകദേശം ആ കളർ കൊടുത്തു ഈ റണ്ടേഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റണ്ടർ എൻജിൻ സൈക്കിൾസിൽ വെച്ച് റണ്ടേഡ് മോഡ് എടുത്താൽ കുറച്ച് ലാഗ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ
ലൈറ്റ് ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും റണ്ടേഡ് മോഡിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ പ്രിവ്യൂവും കിട്ടും ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രിവ്യൂവും കിട്ടും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് റണ്ടർ റണ്ടറിങ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് റണ്ടറിങ് വ്യൂ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള വ്യൂ എക്സറേ മോഡാണ് എക്സറേ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സറേ മോഡ് എടുത്താൽ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഷെയ്ഡിൽ വരിക ഇവിടെ മാരിക്കാപ്പ് വന്നിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുക എക്സറേ മോഡ് ആക്കിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഷെയ്ഡി മോഡിൽ വന്നിട്ട് എക്സറേ മോഡിൽ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് എക്സറേ മോഡ് അത് നമ്മൾ മോഡലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല വിഷ്വൽ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പിന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാവിഗേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മതി തോന്നുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ത്രീ ഡി ബ്ലണ്ടറിലെ ത്രീ ഡി വ്യൂ പോർട്ടിനെ ത്രീ ഡി എസ് മാക്സിലൊക്കെ പോലെ നാല് വ്യൂ പോർട്ടാക്കിയിട്ട് ചുരുക്കാനും അതുപോലെ ഒന്നാക്കി മാറ്റാനൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു പാനൽ മാത്രം ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പം ഈ വ്യൂ പോർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മൗസ് ആ വ്യൂ പോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക കൺട്രോൾ സ്പേസ് വയ്ക്കാൽ ത്രീ ഡി വ്യൂ പോർട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കളക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അതോടുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ പഴയ പോലെ തന്നെ പഴയ വ്യൂയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും കൺട്രോൾ സ്പേസ് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു പാനലിനെ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നീ ടൈം ലൈനിനെ ഒന്ന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതാണ് ടൈം ലൈനിൻ്റെ മാക്സിമൈസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിച്ചാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ആയി അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു പാനൽ രണ്ട് പാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണാം അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടുള്ള ആരോ ഹെഡ് ഉള്ള ഒരു ആരോ മാർക്ക് ലൈന് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണോ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഏകദേശം തന്നെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം അത് രണ്ട് വ്യൂ പോർട്ടായി മാറി ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനലിൻ്റെ ഈ ഒരു ആര കാണുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വരിക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഇവിടെ വെച്ചു അതുപോലെ ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇതിന് അത് ആയിട്ടിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പെർസെപ്റ്റീവ് വ്യൂയിലാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് വ്യൂലാക്കണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാക്കണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യൂൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കീ നമ്പർ പാടില്ല വൺ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യൂ പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വ്യൂ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ പ്രസ് ചെയ്താൽ റൈറ്റ് വ്യൂ വരും ആൾട്ട് ത്രീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആൾട്ട് അല്ല കൺട്രോൾ ത്രീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് വ്യൂ വരും അതുപോലെ ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ കി പ്രസ് ചെയ്താൽ ടോപ്പ് വ്യൂ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മങ്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജി സെഡ് ആക്സസിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വ്യൂ പോർട്ടിലും
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സെപ്പറേഷൻ വരുന്നത് നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്താല് നമുക്കിതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ആക്കാൻ പറ്റും അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യൂ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ അത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് വ്യൂവിൽ സെലക്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മറ്റെല്ലാ വ്യൂ പോർട്ടിലും കാണാൻ പറ്റും ഏത് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലറാണോ വ്യൂ ആ വ്യൂവിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിൽ പല വ്യൂ പോർട്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി തിരിച്ച് സെറ്റാക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഈ ജോയിൻറ്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ ഏരിയാസ് കൊടുക്കുക എങ്ങോട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ജോയിനായി അതുപോലെ ഇവിടെയും ഈ ഒരു ആര വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ ഏരിയ കൊടുക്കുക എവിടേക്കാണോ താഴേക്കാണോ മേലേക്കാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ജോയിനായി വീണ്ടും ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ ഏരിയ ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ ഏരിയ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഴയ പൊസിഷനിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വ്യൂ പോർട്ടുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ത്രീ ഡി എസ് മാക്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ പോലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യൂ പോർട്ട് മാത്രം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സ്പേസ് നിൽക്കിയാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത്രയാണെന്ന് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം